Udhëtimet në stinën e vjeshtës lenë impresionet të mdha, si të mos kur ato kryhen objekte brilante të arkeologjis dhe trashegimis o në kulturore. Me ftes të ambasadës Gjemana në Tiran, a një report mori pjesë në një udhëtim në jukë të Shqipëris, filimi udhëtimit, qyteti antiki Apolonis dhe me luar në shekullin e shtatë para krishtit nga Helenët. Prej vitit 2006, një grup arkeologës Gjerman të Institutit Gjerman të Arkeologjis në bashkëpunim dhe Institutin Arkeologjis në Shqipëri popunojnë për zbulimin e teatrit antik të qytetit të Apolonis, qyteti më i lasë në Shqipëri, së bashku me Dursin. Gjurëoj për të mërësisht një së ardhjen të gjithë të pranishmë nga? Wir arbeiten an einem bestimmten Gebäude, dem größten Gebäude von Apollonia, dem Theater. Wir gehen danach ähm, äh, ins Theater und, ähm, und albanische Kollegen haben vor einigen Jahren äh, die oberflächlichen, in einer, einer Oberfläche sichtbaren Pamje të rala plasim vet, me afton të kujtojmë këtu se projekti që ka nisu të zbatohet dhe fondi për kryrje në punimeve arkeologike në teatrin antik ka vlerë në një milion eurove. Kjo është të gjëndja filës të are e këti teatri grek pra helenistik pra që undërtua në filim. Kemi gjithashtu edhe dy fazat tjera gjatë të cilë, nga prej periudës romake, gjatë të cilave kjo struktur është rindërtuar ose është ndryshuar. Romakët kishin më pak interes për të përdojrë këtë amfiteatër si pjes apo vënd ku do të mund të shfaqë është në pjes teatralet ndryshme, artistike ndryshme, ata kërkonin që ta përdojrë në realin e kësaj e këti teatri edhe si shesh për ndeshit e ndryshme. Përshëndetje, punë të mbarë. Përshëndetje. Si ka luat? Mirë, juve. Nemi një grupë dzirimi nga televizionë a një report në këtë uthim turistik që qvillonë në basada Gjemane. Nërkashkë në punë të rinë, pa e të akurë dhe ju, që përnoni këtu dita ditës për të zvulluar më të bukurë që ka Apollonia, teatrin e vjetër pra. Po, në fakt, aktualisht jemi duke përnuar në sektorin e teatrit, Në gërmimet këtu kanë filluar para shumë vitesh nga një ekip shqiptar i drejtuar nga arkeologia shqiptare, Aleksandra Mano, por akoma dhe sot vazhdojnë gërmimet edhe duke që kauzgjate e gërmimeve, konteksti dhe zjerimi të atri të regonën që kemi të bëjmë me një nga monumentet më të mëdhajat të qytetit antik të Apollonis. I cili i koordinuar me pozicionin geografik, gjithashtu dhe fazat e ndërtimit për bërë një nga monumentet më interesante për jetën social, politike dhe kulturore të qytetit antik të Apollonis. Gjithashtu, vitet e fundit, grimimet janë përqendruar në sektor të ndryshëm, e lidur kjo me problematikat dhe me interesat e ekipeve studiuse në këtë rast të ekipit Shqiptaro-Gjerman që operon në teatrin në Apollonis prej disa vitesh. Atërë më falën, Jilotem, duke ditur që këj projekt zë filë në vitin 2006 për të përfunduar në vitin 2016. A mund të themi në që fazë jemi, tani, dy vjetë për para përfundimet të afateve për zbulimin e teatrit? 
aktualisht është duke punuar në mbledhjen e të dhenave të fundit për të par integrimin e teatrit në sistemin urbanistik të qytetit, lidhjen e ti me fazat ndryshme, me pjesët e, pjesën e si për me të qytetit dhe pjesën e poshte, e poshtme. Kështu që e, lërë të themi që janë e, grumulluar e, informacionet bazë, janë në fazën e përpunimit, e, në studimin e materialit, përsa i përket pjesës së kaves, edhe gjithashtu të, 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 të zonës së orkestrës, skenës për skenës, Ndërsa, ta një po shifen disa detaje, si që thash, më par, të një element të tjetër i cili gjendet i atashuar, lërë të themi, po thuaj se i integruar me strukturën e teatrit, pra një stoa e cila duket që paraprin hyrjen në teatr. Edhe normalisht duhem par, edhe duhem bledur të dhenat e fundit, për të dhen rezultatet përfëndimtare, në lidhje me periudat e ndërtimit të këti teatri dhe me fazat e rindërtimit dhe përdorimit në fazat helenistike, në fazën e par romake dhe në fazën e dytë romake ku teatri u adaptua edhe për ndeshjet e gladiatorve. Banorët në jukë të Shqipëris, për vitës vua infunizimin e dobët me energi elektrike, dërsa ndërprejret dhe luhatit në rjetë janë pëthuës e të përdicme. Për këtë arsye, qeveria Gjermane, për mes Bankës Gjermane, KFW, përmështet me një financim për 29 milion euros, shtrirjen dhe rehabilitimin e linjës hunazore 110 kV, në një gjatësi për 105 km në jukë përëndim të vendit. Projekti njës nga fshadi babic e rethit e vlorës dhe përfundon në Sarand. Punimet e kësa linje ka njësë në vitin 2013 dhe do të përfundojnë në vitin 2015. This project has two sections. The first section is at the coast, going from Babica down to Saranda. And the second section is in the southwest, from Memalia up to Zemblak. And all this together will create a ring for the 110 kV system and will strengthen the power supply. Projekti është një tërë, dhe më përfshin linjën Babit Sarand, përfshin dhe Memalia e Memalia e Korç, Zemblak që ka lonë në përkëllësur për met. Ajo ka qenë, le themi, prioriteti që të mbyllet qarë ku atje. Kjo për syve së pësësh ma lija ndërtimi dhe ka filluar pak me vonet. Jo me vonet nga ana teknike, për le temi që sa jam të cuar dokumentat e tjerë. Të popunojnë popunojnë nga Saranda në drejtim të vlorës, që se shifën edhe këtu kam fillu punimet. Dhe që fasë punimeve jemi pra? Të jemi në fasën ndërtimore, po bëhen të melet e shtyllave, do fillojshëm shpetit edhe ngritja e shtyllave dhe si e për cilësit. Të jemi që koha për të mbyllur është tëtori, tëtori vitit tjetër. Êshtë për ne është një kënajtë si vërtet mjaftë të madhe që të mund të jabim kontributin tonë në përmjërsimin e situatës furnizimit me energi elektrike të gjithë zonës, i jemi të vetishëm për fakti që ka pasur vënesat se aktuara me këtë projekt, për është një kënajtë si që këtë projekt ka rifiluar sërish. A keni marrë ndonjë kontakt me komunitetin për të marrë dhe mendimin e tyre, pra si është pritu nga komuniteti këj projekt? Unë personalisht më duhet të temë që nuk ka marrë kontakte me përfajsues të komunitetit këtu, por jam shumë i bindur dhe edhi me siguri që përfajsues të këfëvës dhe të zbatuzët projektit e kanë ndërmarë këtë loj kontakti dhe nuk do të njësë nimë një projekt të tjilë, ka ishtë të rëndësishëm në që ose nuk do të dinim që a i pritet pozitivisht nga komuniteti. Pasi lëmë pas vlorën dhe brigjet e sajtë rrala, në gjitemi drejtë parkut natyror të vlogaras, një prej parqeve më të bukur në Europë në doshta. Qindra hektar pyje me pisha, me breda. Fil pas parkut, shfaqet deti jonë dhe perla e kaltër jonjane, qfarë mërgullije. 
Këtu, takohen me njëre tjetërin potencialet e më dha për turizm, me një nga zonat më të ndjeshme ekologikisht, me një gjatë Qipri 160 km, rajoni bregdetar Rjugor është i banuar nga 60.000 banor. Zhvillimi që ndryshme rajoni bregdetar është prioritet i qeveri shqiptare. Nga në saj, Gjermania do të mështes modelet të zhvillimit të qëndrushëm rural në rajonin Bregdetar Jugor, me një ndim teknike prej 1 milion eurosh. Kjo mështetje do të zvatohet nga GIZ Gjermane në bashkëpunim e qeverin shqiptare. Ndo shta pra ju e një të informuar për disa nga projektet e vogla që qeveria Gjermane dhe ka shbatuar, për shumë inisiativat në thef, por dhe në zonat tjera ku është bërë mundur që të zhvillohet dhe rajonet vogla malore në përmjet projekte zhvillimit. Që ofse sot ju shikoni që jemi në fund të shtatorit dhe nuk ka një turist akoma në 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 këtë zonë, dhe thotë pra që kërë zhvillim është shumë i mangë, ose po të kalësh në një zonë që është për te i maleve të bregdetit, është po thuj se fare nuk ndjetë një produkti turizmit, dhe njerëzit akoma nuk arrinë të sigurën të ardhër ekonomike në vërmjet turizmit në mënyrë të qëndrushme, dhe shumë njerëz vinë nga emigracioni për nëjnë dy muajt e verës dhe ikin përsëri. Pra, ky potencial dhe kërkon që të shpëtzohet më mirë, të adresohet një nivelli turizmi edhe më të kualifikuar dhe nga në tjetër tjetë një turizm sa më ishtrirë në muajt të tjertë vitit. Dhe tjetë dhe një turizm që të shpëtzohi shumë herë më të e për produktet lokale që kjo zonë i ka potencial për t'i prodhuar, ose i prodhën dhe nuk i ka pjesë turizmit, sepse i ka në muajt tjertë vitit kur nuk jam turistet të këtu. Pra, një harmonizim i të gjithë këtyre elementve, duke rujtur një standart shumë më të lartë përsa i përket mjedisit, në mbrojtjes të resurseve që t'i shpërdzën dhe breza që do vinë, pra kjo është ajo që e bënë më të përgjeshëm të projekt. Më të përgjeshëm që më ndërtohën dhe këtu bëtina mikë prise, asu që në projektin Maja dhe Balkanit në Veritë Qipëris? Pra ju e dini që edhe atje nuk janë ndërtuar bëtinat, por shpijat e vëtyre, janë transformuar në bujtina, sepse kur vje fjallën ndërtim duke të ajo ideja që duhet ndërtu akoma më shumë. Pra më shumë është që të rujma të tradit bugur të atyre që kanë ndërtesat dhe qanda, që ofshin këto në zonë e bregdeti, që ofshin në zonën malore të këtë sajtë, sepse ne projekti nuk e shtrim vetë në vinë bregdetare, por duke përfituar dhe nga zona e kuqit, vranishtit, pra e që është pikrish më prapa këtyre maleve. Ka një shansë në lumin e vlorës, pra ka një shansë më regulushëm që këtë produkt turistik të integrohet edhe tjetë gjithë shumë herë më integruar. Falim nërit. Një lutë. Shqipëria e bukura e dheut. Këtu jemi në qytetin e Sarandës, në kuror të së cilës gjendet kalaja e lëkursit. Këtu, historia e vjetër me historinë e reja dhe moderne i presenojnë që lindo që vjen këtu për një kafe, apo për një gotë verë. Dhe në fakt, dita e dytë të thimit tonë të punës, nismë një surpriz. Koordinatorja e bashkëpunimit ekonomik me sa masatë gjemane dhe qeverit shqiptare, zonjusha Vera Bauman, ka dhe klinge. Larkë gjemanisë saj, larkë prindrëve dhe njerëzve që duan, Ajo feston në mënyrë modeste duke dhëruar kusqeshe pa fund. Pas kësa e feste të vogël dhe mbres lënëse, gazetarët eftuar në takimin e punës nga ambasadori Hoffman vazhdojnë të njëhen me projektin e bashkëpunimit mes qeverit gjemane dhe qeverit shqiptare për funizimi me ujtë e pishëm të sarandës së 20 sejntorve. Pamjet e qyteti bregdetar, populluar nga 27.000 banor dhe që arrin nëbi 300.000 në stinën e verës dhe joshin pa fundësish të bëhesh pjesë e gujtave turistike. Me një vi bregdetare për 7 km e gjysëm, në Sarand funksionoj në 150 hotele me nëbi 4.000 shtretër, por me gjithëse 96% e populatës të këti qyteti magjik është e lidhur me sistemi qëndëror të funizimit me ujë, qërbimi vazhdojnë të ngellet i dobët. Nisëru nga kjo situatë, Banka Gjemane KFW po zbaton një program investimesh për funizimi me ujë, investime që kapin shifrën e 65 milion eurove në 7 qytetet të Shqipëris, për të cilave 30 milion euro do t'i financoj qeveria Gjemane, 10 milion Zvicra dhe 25 milion e gjysëm bashkimi Europian. Banorës sërëndiot janë shumë të knaqur duke besuar mbi gjithka tek serioziteti, ndërshmëria, profesionalizmi dhe koreksia Gjemane. Ne jemi tani në zbatim të programit 1 dhe 2, po përgatisim 304, programi 1 dhe 2 ka një financim për 65 milion eurosh, 
nga të cilat 30 milion vinë nga qeveria germane, pjesa tjetër është bashkëfinancim me bashkimin Europian, dhe kjo është mënyra që neve preferojmë, punojmë, duke rritur ndikimin e financimeve, duke i bërë ato më të efektshme. Të gjithë e dim që tashmë Saranda është bërë një vënd turistik i synuar. Unë i kabë më në kanë e zojë ka o kanë zojë fënë zagën. Dhe duhet të nëhapur, të pak të në unë flasë për bashkoma si dhe mi Gjerman, në qofë se ata do të synojnë të vinë në një qytet turistik, për ta është me aftërëndësishme të dinë, para prakirë që ujrat e ndotura nuk derde në detë, por regullohen dhe menagjojnë në mënyrë profesionali. Und deshalb freue ich mich sehr, dass es zu diesem Projekt nun gekommen ist, denn ich glaube, dhe është një knajsi të konstatoj i punën që është duke u bërë në kuadrë të këti projekti, pasi një që se do të mendonim në terma afat gjatë pas 15 djetë është të themi, mendoj që puna e këti projekti do t'i këtë përmjërsuar ndjeshëm shancet e sarandës si magnet turistik. Unë një falendroj edhe njerë për gjitha angazhimin që juve keni vën në kuadrë të këti projekti dhe është një knajsi që të mund të shikojma të së bashku sot. Falenderit për zemërsisht. O Zotë, sa e bukur është Shqipëria, kjo është një tjetër perë që quhët Gjirokaster, qytet që qëndron bi shpatullat të gurta shtëpish dhe i marë në mbrojtë e ndërkomtarisht nga UNESCO prej vitit 2005 për vlerat e ti të rala urbanistike që tash hy në fondin e artë të vlerave të përbotshme të trashikimis kulturore. Këtu, në kalan e lashtë e Argjeros, njerëzit unë gjaj monumenteve dhe monumentet marim frimë si njerëzit. Por, letë mos largojme nga tema utimit tonë të punës, bashkëpunimi Gjermanë në Shqiptarë, ose nga tema që unë e quajta Gjermania për ne. 36.000 banorët e Gjirokastrës, si dhe shumë vizitor ditor, për balen me sfidat të vështira, që lidhen në gush me infrastrukturë në bazë, si kunder është edhe këtu, punizimi me ujtë të pishen, si dhe largimi e tretimi i ujrave të ndotur Felbi substanca e investimeve në gjdo qytet, pra në këto 8 qytete, njështë e që filimisht ndërmarje duhet përmirsoni ndjeshëm, ndjeshëm performancen, mbulimin e kostove, në mënyrë që të përfitonin nga investimi. Naturisht, kjo ishte edhe një incentiv, ishte një karot që ishte diku edhe ndërmarja dinde që do vini investimet, dhe në Gjirokastër kemi ndërmarjen ndoshta më shumbullore nga të gjitha ndërmarjet në shtatë qytete, se për atë dhe Kuqova janë një ndërmarjo si e të kandizimesh, duke përfituar naturisht edhe nga skema e funizimit më ujnë këtë qytetë, që është kryesisht skem me gravitet, të më thënë me merënjet të lirë, ka edhe një stacion pompimi, por kryesisht qyteti funizohet me merënjet të lirë, Si që tha drejtorin, radhë parë, vendosen në sahatët, sahatët kanë një rëndësi shumë të veçanë, sepse këthejet ujë në malë, gjithë se cili do paguaj si pas sasis që do hargjohet, dhe nuk do të ketë më probleme që ka të bëjë që vihynë në rjetë 100% dhe faturohet njëse 1%, ose paguajt 8% dhe të tjera. Pavarësish se ndërmarja jonë është ndërmarja me performansë më të lartë, Kuptojët që stafi drejtus, po edhe punojnë si të janë atje, kanë bërë një pun të jashtë zakonshme. Kjo investim dhe investimet e tjera nga qeveria shqiptare, nga fondi amerikano shqiptar, një kosisht nga fondet e rajoneve. Dhe qyteti Gjirokastrës, nadurisht, i pret dhe i mirë pret, pëse së janë vetëm këto investime nga qeveria gjermane, i tregoj ambasadorit për një projekt që e kemi përsjellë bashkarisht, projekti ndryshimit. Ju duhet a kuptoni se sa e vështirë është që të bësh një projekt në një zonë të mbrojtur të UNESCO-s, pra projekti duhet realizon të një teknologi moderne që të zbaton të me eficiencë energjie, pra dhe të kursenim energji, e dyta duhet ishte një projekt që të ishte i pranuar nga entet ose nga këshili i regullimit të monumente ose këshili komtar i monumenteve dhe nga ana tjetër duhet ishte një atrakcion për qytetin për turizmin dhe ne u përpojqim që këte të shëndrojmë në një master plan dhe këj master plan është plotësisht i zbatushëm nga kushdo që mund të financoj më tej 
dhe për ta par eficiencën e projektit, ne e zbatuam atë në rreth 550 metro linear të pjesës më kresore të qafës pazarit dhe 4 rrugët që shkojnë më tej dhe për një detaj vogël, 50 lampa që janë vendosur në këtë, ka një fushisë të përbashkët prej rreth më pak se 2 kW, pra sa një tharë se flokësh, dhe japë një ndërqim të kanë shëbë qytet, një ndërqim të ëmbër, të ngrot, dhe mes nate ato transformohen në 50% më pak, pra bashkia është e knaqër dhe për faktin tjetër që paguar shumë më pak energji. Pra ne, në përmjet ti projekti, kursejet për momentin rreth 20% e energjis që me ndërqim të keqë më parë, ishte në Gjerokastrë. Dhe një fakt tjetër për ashtu shumë pozitiv është që në projekte që po bën nga fondet e rajoneve që po financon bashkia me qeverin shqiptare në rrugët e kadares dhe në dytëra rrug tjera, projekti ndryqimit që po zbatohet është pikërisht i njëti model dhe ne shpresojmë pra që kjo është që ndryshmëria e projekteve dhe vlera reale, pra që mund të bësh një projekt i cili është njëri pranuar, paguen parat dhe pastaj mund të edhe që frizohet më tej. Që është prej vitit 1992, në emër të qeveris Gjemane, KFW ka aplikuar e para zgjidhe inovatore dhe investime rënjësore në fushën e funizimi me ujtë të pishën dhe Gjemania është donatori me matë në sektorin e ujtë në Shqipëri me një portofol financimes prej 317 milion euro se gjysëm, por projektet e përbashkëta nuk marën këtu, të gjitha së bashku, ato përbëjnë slogan e njërzor në shtetas që simbolikisht në emër të projekteve quhet njështë. Gjemania për ne. Faleminderit me gjithë zemër miqë, faleminderit ambasadori Hoffman dhe ju, stafi ambasadrë Gjemane për mundësin e informimit. Si pas parimit, mediat i shërbejnë së vërtetës, unë them se edhe kontributi i a një report për informimin e shekuzve bi bashkëpunimi Gjemani në Shqipëri. Êshtë një hap dretë integrimit dhe solidaritetit, dretë me kuptimit, punës dhe pacës në rëmjet nesh për të qenë së bashku në familjen e madhe të bashkimit e Europian. Faleminderi që më ndoqët, miqë.